세전이 사과에 집착한 이유는? 여러분들은 세상에서 가장 비싼 사과 하면 뭐가 생각나시나요? 이유 있는 그림 스티브 잡스? 뉴튼? 이유 있는 그림 오늘 그려볼 작품은 사과 하나로 파리를 정복할 것이다 라고 했던 세잔의 작품입니다. 여러분들은 사과하면 떠오르는 게 뭔가요? 여기 사과와 관련된 이야기가 있습니다. 다들 알고 계시겠죠? 첫 번째는 아담과 에브가 에덴 동산에서 쫓겨나게 만든 사과 두 번째는 만류 인력의 법칙을 발견하게 된 계기가 되었던 뉴튼의 사과 세 번째는 현대미술에서 중요한 역할을 한 세잔의 사과입니다. 지금은 4차 산업이 활발한 시기니까 하나를 더 추가를 해보면 네 번째 사과는 스티브 잡스의 애플이 되겠네요. 또 윌리엄 텔의 사과, 백설공주의 사과 비록 내일 지구의 종말이 온다 하더라도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다 라고 말한 스피노자가 있군요. 이렇게 사과는 인류 역사상 중요한 오브제 중에 하나일 것 같습니다. 여기 사과에 매우 집착한 사람이 있습니다. 사과 하나로 세상을 놀라게 하고 싶소 라고 말한 세잔입니다. 지금 그리고 있는 그림은 세잔의 유명한 사과 작품 중 하나입니다. 세잔은 처음부터 사과만 그린 것은 아니었죠. 1839년 1월 프랑스의 액상 프로방스 지방에서 세잔은 카바솔 은행의 사장이었던 아버지 미테스 테어너 세잔은 어려서부터 아주 풍족하게 자라났습니다. 세잔은 에콜 생조세프 콜레주 브로봉 학교를 다녔습니다. 콜레즈 브로봉에서 소설가인 에밀 졸라와 건축가인 밥티스팅 바이오를 만나 매우 친하게 지냈습니다. 어린 시절 에밀 졸라는 심각한 근시였고 작고 허약한 아이여서 덩치 큰 아이들에게 자주 놀림과 괴롭힘을 당하곤 했는데 그 모습을 본 세전이 이를 말렸고 덕분에 아이들의 괴롭힘에서 벗어나 졸라는 졸라게 고마움의 뜻으로 세전에게 사과를 갖다 주었다고 합니다. 그때부터 세잔과 졸라는 둘도 없는 증마고가 되었죠. 두 사람은 사춘기의 불안을 서로 공유하기도 하고 인문학적 토론을 벌이는 등 함께 예술가의 꿈을 키워나갔습니다. 둘의 자라온 환경은 매우 반대되었는데 세잔은 은행장 아버지를 둔 부유한 가정에서 과잉 보호를 받으며 자랐던 반면에 졸라는 호러머니 밑에서 자라게 되죠. 가정 환경만큼이나 둘의 성격도 매우 달랐는데 세자는 아버지의 그늘 아래 의외로 소심하고 예민하고 우유부단했지만 졸라는 얽매이는 걸 싫어하는 자유분방한 성격이었습니다. 세자의 아버지는 은행을 물려받을 것을 원해서 법학을 공부하길 강요했지만 세자는 미술을 공부하고 싶어 방황을 했죠. 반면 졸라는 문학작가와 미술평론가로서 빠르게 성공을 하게 됩니다. 그렇지만 아버지의 뜻대로 법학 공부를 법대에 진학하면서 남는 시간에는 미술 공부를 하는데 에밀 졸라는 세잔에게 뜻을 굽히지 말고 미술 공부를 하라고 합니다. 졸라는 세잔의 재능을 인정했지만 동시에 그의 게으름과 우유부단함, 조급함, 변덕스러움을 가차없이 비판합니다. 그러나 세잔은 친구 에밀 졸라의 충고를 받아들이기는 버거웠습니다. 이 그림은 에밀 졸라에게 책을 읽어주는 볼 알렉시스라는 작품입니다. 폴 알렉시스는 졸라의 제자 겸 비사라고 하네요. 졸라와 세자는 어릴 적부터 친하게 지내온 중마고였지만 1886년 졸라가 작품이라는 소설을 써서 세자를 비난하면서 헤어지게 되는 일이 벌어지죠. 그렇지만 졸라가 이 그림만은 안 버렸다고 합니다. 졸라가 사고사인지 정부의 살인인지 알수 없는 이유로 죽고 난몇년 후에 다락에서 발견되었다고 합니다. 뛰어난 소설가이자 행동하는 지성인이었음에도 세잔을 인정 안 했다는 게참 아이러니합니다. 어쨌든 이 그림은 세잔답지 않게 거의 몇안 되는 미완성작입니다. 마음에 안 들면 그리던 그림을 막 버리고 그랬다는데 세잔이 참 만만한 성격은 아니었나 봅니다. 다음 세잔에 대한 그림을 그려볼 때이 둘의 우정에 대한 이야기를 또 해보기로 하죠. 이 그림은 피아노 치는 소녀라는 그림인데 세자는 음악을 무척이나 좋아했죠. 특히 바그너의 음악을 숭배할 정도였는데 참 재미있는 이야기가 있습니다. 대단히 성실한 카톨릭 신자였던 세자니 늙어서 저녁기도 나가기를 싫어했는데 그 이유가 오르간 연주자의 솜씨가 형편없었기 때문이었다는군요. 
자 다시 사과 이야기를 해보죠. 사과 하나로 세상을 놀라게 하겠다는 그의 다짐은 기존 화풍을 무시하고 새로운 시도를 많이 했습니다. 자신이 상징이나 정물을 형상화하는 일반적인 화가로 여겨지기를 거부했죠. 사실주의적인 표현 기법에도 관심이 없었습니다. 그의 그림은 사실적인 느낌이 아니고 묘하게 이질적이지만 실제로 본 듯한 미묘한 착각을 주며 그림의 사물을 생동감 있게 표현합니다. 세상에는 맛있는 과일이 참 많죠. 살구, 복숭아, 딸기 너무나 좋아하는 과일이지만 세장이 작업하기는 적절치 않았습니다. 그는 그림 한 점을 그리는데 굉장히 많은 시간과 공을 들였고 한 작품을 그릴 때 몇십 번의 작업을 했다고 합니다. 그래서 잘 섞는 과일보다는 오렌지, 레몬, 사과 같은 단단하고 잘 상하지 않는 과일을 선호했습니다. 이 그림은 세잔의 대표작 사과와 오렌지입니다. 자세히 그림을 보면 원근법이 완전히 파괴되어 있고 우리가 바라보는 시선의 일관성이 어우러지지 않죠. 불안정한 구도와 금방이라도 떨어질 것만 같은 매끈한 사과, 거친 오렌지, 하얀 천과 화려한 식탁보, 사각 접시와 화려한 물병, 모든 오브제들이 마치 제각각처럼 보이지만 놀랍게도 너무나 조화롭게 배치를 이루고 있습니다. 서로 대비되는 것들을 아주 자연스럽게 그림으로 표현했죠. 바로 사물들의 기본적으로 제일 잘 표현될 수 있는 각각의 위치와 형태를 잡아서 그린 것이기 때문입니다. 이런 그의 놀라운 연출은 피카소가 그린 입체파에 큰 영향을 주었죠. 최고의 전성기 시절의 정물화를 고집한 세자는 단순한 사과와 오렌지와 같은 정물로 단순화한 시각과 사과 하나로 끊임없이 연구해 본질을 탐색했던 그 작품은 결국 2013년 소더비 경매에서 예상가를 뛰어넘는 4,160만 달러 하나로 약 450억 원에 팔리게 됩니다. 바로 지금 그리고 있는 이 작품입니다. 자 어느덧 그림이 완성되었네요. 사과 하나에 이렇게 많은 이야기가 있는 줄 아셨습니까? 이어 있는 그림 세잔이 사과에 집착했던 이유 재밌게 보셨나요? 시청 감사합니다. 다음 그림으로 또 만나요.